எல்லோருக்கும் வணக்கம் உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய தமிழ் சொந்தங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் என்னுடைய வீடியோ நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அதுக்காக என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குருநாதர் எனக்கு சொன்ன ஒரு ப ஒரு விஷயந்தான் இதை நாங்கள் முயற்சி செய்து பார்த்துருக்கோம் அந்த முயற்சியின் பலனாக எனக்கு அந்த நோட்ஸ் இந்த இதை எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சுது அதனால் அந்த விஷயத்த நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் மேக்ஸிமம் நான் எழுதுகிற எங்கள் ஐயா கொடுக்க போ முடி முக்கியமான சில ரகசியங்கள்லாம் நிறைய சொல்லித்தர விஷயங்கள்லாம் நான் வீடியோலேயே அப்லோட் பண்ணி விட்டுறோம் ஏன்னா நிறைய பேர் மற மறைக்கப்பட்ட சில சூட்சமங்கள்லாம் இன்றைக்கும் காலத்தில் இருக்குது அதெல்லாம் ம மறைக்க மறைக்க வருங்கால சந்ததிகளுக்கு யாருக்கும் போய் சேராது அதனால் இப்பொழுது எங்கள் ஐயா எனக்கு சொன்ன ஒரு விஷயத்த நான் உங்களோட பதிவிடுறேன் அது சி அந்த பெயர்னு பார்த்திங்கன்னா சிவக்குலிகைன்னு சொல்லி ஒரு ரசமணி அது எப்படி செய்வது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்கிற ஒரு விஷயம் இதை நான் கண்கண்ட வித்தை இந்த விஷயத்த நான் பயன்படுத்தி பார்த்தோம் எங்களுடைய குருநாதர் இதை பண்ணி பார்க்க சொன்னார் அவர் கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணி நாங்கள் இதை பண்ணி பார்த்தோம் சக்ஸஸ் ஆச்சு நீங்களும் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் முதல் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் ரசம் ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதில் ஒரு நூறு 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 நூற்றி ஐம்பது அது உங்களுக்கு விருப்பம் எவ்வளோ கே வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கங்க அப்புறம் கொஞ்சம் துருசு துருசு பார்த்தீங்கன்னா அது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு மூணு மணக்கு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இரும்பு சட்டியில் போட்டுக்கோங்க இரும்பு சட்டியில் போட்டு அசையாமல் அப்படியே ஒரு இடத்துல வச்சுடணுமா ரசத்தையும் ஊற்றிடணும் அந்த இதையும் நம்ம துருசையும் போட்டுட்டு அசையாமல் ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி மட்டும் ஊற்றி விட்டுணும் இப்போ அப்படியே விட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா கெட்டியாக வெண்ணெய் பதம் வந்து ரசம் வந்து வெண்ணெய் பதத்துக்கு ஆகிடும் அந்த வெண்ணெய் பதத்தை எடுத்து கல்வத்தில் போட்டு கொஞ்சம் கருப்பு கலராக இருக்கும் நல்லா அரைச்சிட்டு கருப்பு கலர்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஏரேஞ்சல் தைலம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது தான் மறைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமே ஏரேஞ்சல் தைலம் ஒன்று இருக்குது அந்த ஏரேஞ்சல் தைலத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரைக்கணுமா அது எமக்கு குருநாதர் வச்சு வச்சு வச்சுருந்தார் அந்த தைலம் அந்த தைலத்தை விட்டு அரைச்சார் அரைச்ச ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மணியை அரைச்சி பிறகு மணி அப்படியே உருட்டி அந்த தேவையில்லாத ரசம்லாம் வந்து வெளியே வந்துடும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கல் கல் மாதிரி மணி தன்னால் அப்படி இருக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ இந்த மணி ரசமணியை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தண்ணியில் ஒரு 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 ஃபைவ் டேஸ் தண்ணியில் போட்டு வைக்கணும் தண்ணியில் போட்டு வச்சிங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியில் போட போட வைக்க வைக்க அப்படி இருக்கிடும் நல்லா பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மணியை புடத்துக்கு கொண்டு போகணும் இந்த சிவக்குலிக்கையே விஷயம் என்னென்னா இந்த புடம் சிவக்குலிக்கை இந்த புடங்கள் ரீதியாக நீங்கள் கொண்டு போகும்போது இந்த சிவக்குலிக்கையை நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஐயா சொன்னார் அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நர்சங்கன் அப்படின்னு ஒரு மூலிகை ஒன்று இருக்குது இந்த மூலிகையோடய பேர் இன்னொரு பேர் இருந்தது இந்த பேர் மேக்ஸிமம் எல்லாருக்கும் தெரியாது நர்சங்கன் அப்படின்னா இது உண்மையான பேர் சங்கு கு சங்கன் குப்பின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூலிகையில் ஒரு பத்து புடம் போடணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வில்வக்காய் வில்வக்காயில் ஒரு பத்து புடம் போடணும் அப்புறம் சந்த லவங்கப்பட்டை அதாவது லவங்கப்பட்டை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே அந்த லவங்கப்பட்டையில் ஒரு பத்து புடம் போடணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பசலக்கீரை அதாவது இது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரும்பசலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பசலக்கீரையே கருப்பு கலரில் இருக்கும் அதில் ஒரு பத்து புடம் முப்புரண்டை எல்லாருக்கும் தெரியும் நார்மல் பிரண்டையில் முப்பு ரெண்டையில் ஒரு பத்து புடம் போடணும் பிறகு கல்லாறை இந்த கல்லாறை மூலிகை தான் கொஞ்சம் கிடைக்கிறது கஷ்டம் இது வந்து பாறைக்கு இடுக்கல் உள்ள தான் வளரும் இந்த மூலிகை இந்த மூலிகையே ஒரு பத்து புடம் நீங்கள் போட ஆரம்பித்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிவக்குலிகை ரசமணி நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ரசமணி எடுத்து காய சித்தி ஆகும் இந்த ரசமணியை பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீங்கள் கொடுக்குற ரசம் பார்த்திங்கன்னா சுத்தம் செய்தப்பட்ட வாழை ரசமாக இருக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் அது வந்து உலாந்த லிங்கத்துலேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு ரச ரசமாக இருந்தால் இன்னும் நல்லது அது உலாந்த லிங்கம் எங்களை வைப்பு சரக்கு சரியில்லை ஆக்சுவலி ஆனாலும் நல்ல ஒரு நல்லா சுற்றி செய்த பிறகு தான் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த மணியை நீங்கள் நான் சொன்ன ப்ராசஸில் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா மணி நல்லா இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் நல்லா சுற்றி சுத்தம் பண்ணதாக இருக்கிறதுனால ஏன்னா இந்த ப்ராசஸில் கொண்டு போகும்போது மணி ஜெயரசமாக இருக்கும் ஜெயரசமாக ஆற்றின பிறகு நீங்கள் இந்த இந்த ப்ராசஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லது ரீசன் அப்போ தான் நீங்கள் மணியை வாயில் வைக்க முடியும் பாலில் போட்டு சாப்பிடும்போது உடல் காய சுத்தி ஆகும் வாசியோகம் செய்தால் மன ஒருநிலைப்படும் இந்த மாதிரி மூச்சு நிற்க மூச்சு அப்படியே ஒரு செயலும் படாமல் மூச்சு உள்ளுக்குள்ளே தங்கி நிற்கும் இந்த மாதிரி முறைகள்லாம் சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற என்னுட
இந்த சிவக்குழியை யாரெல்லாம் போடுவாங்க சிவபக்தர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொருவர்களும் சிவனை வழிபடுபவர்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த ரசமணி அணியும் பொழுது நீங்கள் சிவத்துக்கு சிவத்தை அடையக்கூடிய ஒரு நிலையெல்லாம் நமக்கு ஏற்படும் அபரிவிதமான சில அதிர்வலைகள் நம்ம உணரலாம் பல விஷயங்களை நம்மளால் உணர முடியும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதில் இதை அனுபவிக்கும் போது தான் பல விஷயங்கள் நம்மளால் சொல்ல முடியும் தவிர நான் இந்த நான் இந்த மணியை ஒரு தடவை அணிஞ்சு பார்க்கும்பொழுது ஏற்பட்ட ஒரு உணர்வு பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் மன உருநிலை போய் இருக்கிற இடமே நமக்கு தெரியாத மாதிரி உணர்வு ஏற்பட்டுது தூங்கிட்ட நான் யோசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கேன் ஆனால் தூங்கலை விழிச்சிட்டு தான் இருக்கேன் அசையாமல் ஒரே இடத்துல இருக்கிறேன் இந்த மணியை அணியும் பொழுது ஏற்பட்ட ஒரு உணர்வு அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் இன்னும் ஆழமாக நம்ம போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அடிப்படையாக நமக்கு இந்த சிவக்குழிக்கு உதவும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆழமான ஒரு ஒரு முறைக்கு நம்மளை கொண்டு போகும் மிக்க நன்றி இந்த வீடியோவை வந்து பதிவிடுறதுக்கு காரணம் என்னுடைய குருநாதர் தான் அவர் இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லை குரு இல்லாமல் எதுவும் இல்லை அவர் சொல்லிக் கொடுக்கறது தான் நான் என் பதிவிடுறேன் ஏதோ என்னுடைய ஒரு ஓன் இந்துலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க எனக்கு ஒரு திறமெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஜிம் ஜீரோ பட் மாஸ்டர் சொல்லித்தர்ற விஷயத்தை நான் வெளிப்படுத்துகிறேன் இது ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோ தான் இதில் இது நான் போடுறது எல்லாமே விழிப்புணர்வு தான் நீங்களாக செய்து எங்கும் போய் ஏமாறாதீங்க எல்லாம் நீங்களே பண்ணி நீங்களே அதை செய்யுங்க அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயத்தை தான் நான் சொல்கிறேன் மிக்க நன்றி அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு மணியுடன் வித்தியாசமாக சந்திக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை நாங்கள் ரசமணி பயிற்சிகள் நிறைய வச்சு கொடுத்து கொடுத்துட்ருக்கோம் விருப்பம் உள்ளவர்கள் வாருங்கள் நான் ஒரு டேட் அந்த டேட்டெலாம் போடுவேன் அந்த டேட் அன்றைக்கி கிளாஸஸ் க கண்டக்ட் நடந்துகிட்ருக்கு சம்டைம் மாதம் மாதமும் நடக்கலாம் விருப்பம் உள்ளவர்கள் வாருங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டு நீங்களே மணியை கட்டி பிறருக்கும் கொடுங்கள் நீங்களும் அந்த மணியை கட்டி கழுத்தில் அணியுங்க மிக்க நன்றி அடுத்த பதிவு வித்தியாசமாக சந்திப்போம் பிடித்திருந்தால் லைக் செய்து கொள்ளுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்